പക്ഷെ നേരത്തെ തന്നെ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തതിന് അവർക്ക് ഒരു വലിയ സല്യൂട്ട് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരു മെൻസ് ടീം ലോകകപ്പ് അതായത് ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ വനിതാ ടീം ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുമെന്നുള്ളത് ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് സുമി പുരുഷഫാൻ്റെ എല്ലാവർക്കും വിടാൻ പോലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീ ടോക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ വനിതകളുടെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ആണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു വിഷയം അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ചില കമൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് സമയം കളയാതെ തന്നെ കമൻസിലേക്ക് അടക്കം ആദ്യം ഭഗത് പി എന്ന് പറയുന്നൊരു മച്ചാന്റെ കമൻ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ലോക ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീമിനേക്കാൾ ഇന്ന് വുമൻ ടീം ആണ് ഏറെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ അവർ അൻപത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത് ലോക ഫുട്ബോളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്കോട്ടിഷ് ക്ലബ്ബായ റേഞ്ചേഴ്സ് എഫ് സിയിൽ കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ഒരു പെണ്ണാണ് ബാലാദേവി ഐ എസ് എല്ലിനേക്കാൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്കോട്ടിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് പോലെ ഒരു ലീഗിലോ റേഞ്ചേഴ്സ് എഫ് സിയിലോ ഒക്കെ പോലെ ഒരു വലിയ ക്ലബിലോ ഒരു ഇന്ത്യൻ പുരുഷ താരം ഇനി എന്ന് കളിക്കുമെന്നത് ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയും ഫുട്ബോളും എന്ന വിഷയം വരുമ്പോൾ വനിതാ ഫുട്ബോളിന് അവർ അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അവർ തങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി തെളിയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഒരിക്കലും തെളിക്കളയാനോ നിസാരവൽക്കരിക്കാനോ കഴിയില്ല ഇത്തരം കോമ്പറ്റീഷനുകളിൽ ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കുന്നതും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കാരണം ഇവിടെ പല ഗേൾസിനും അതൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് മേ ബി ആ വഴിയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്തേക്കാം ഏതായാലും ഈ ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഇന്ത്യ നന്നായി കളിക്കട്ടെ ബ്രോ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ നോക്കുമ്പോൾ പുരുഷ ഫുട്ബോൾ അതായത് പുരുഷ ഫുട്ബോളിനേക്കാൾ ഒരു നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നത് വുമൻസ് ടീം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റാങ്കിങ് നോക്കുമ്പോൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ പുരുഷ ടീം നൂറിന് താഴെയാണുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വുമൻസ് ടീമിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് റേഞ്ചിലൊക്കെ എപ്പോഴും നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ താരങ്ങളുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ബാലാദേവി റേഞ്ചേഴ്സ് എഫ് സിയിൽ കളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദാലിമ ചെബ്ബാർ ഇപ്പം കാനഡിയൻ ക്ലബിൽ കളിക്കുന്നു അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വുമൻസ് ടീമിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വുമൻസ് താരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ലെവലിൽ കളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരു മെൻസ് ടീം ലോകകപ്പ് അതായത് ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ വനിതാ ടീം ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുമെന്നുള്ളത് അടുത്തായിട്ട് ധനുഷ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മച്ചാന്റെ കമൻ്റ് ആണ് ഐ തിങ്ക് വുമൻസ് ഫുട്ബോൾ ടീം ഈസ് പിക്കിംഗ് അപ്പ് പേസ് ആൻഡ് ഈസ് ഫോളോയിങ് ദി റൈറ്റ് പാത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ എ എഫ് എഫ് ഇസ് ഡൂയിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് ബൈ ഹോസ്റ്റിംഗ് അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് ആൻഡ് എ എഫ് സി വുമൻസ് ഏഷ്യൻ കപ്പ് ആൻഡ് ദി ഇന്ത്യൻ വുമൻസ് നാഷണൽ ടീം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ എക്സ്പോഷർ ഓൾറെഡി കുഷാൽ ദാസ് ഹാസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി ക്ലബ് ലൈസൻസിംഗ് പ്രൊസീജർ ഐ എസ് എൽ ക്ലബ് ഷുഡ് ഹാവ് വുമൻസ് ടീം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മാൻഡറ്ററി സോ ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഷുഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ മാൻഡറ്ററി ഇഫ് ത്രൂ വി ഹാവ് എ ഇന്ത്യൻ വുമൻസ് ലീഗ് ഇറ്റ്സ് ടേക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഓഫ് സീസൺ ടൂർണമെന്റ് ഇസ് ഹെൽഡ് ആൻഡ് സിംഗിൾ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ എ ഡ്യൂറേഷൻ ലെസ് ദാൻ മന്ത് ദിസ് ഇസ് അൺസഫിഷ്യൻ ഫോർ എ പ്ലെയർ ടു ഡെവലപ്പ് വി ഹാവ് സീൻ സ്റ്റാർസ് ലൈക്ക് ഡാലിമ ചബാർ റിയാക്ടിംഗ് ടു ദിസ് സോ ഐ ഡബ്ല്യു എൽ ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ സോ ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഗെറ്റ്സ് മച്ച് ടൈം ഓൾ around the year തീർച്ചയായിട്ടും എ എഫ് എഫിന്റെ ഒരു വലിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പിന് നമുക്കൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ്സ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടക്കുന്ന എ എഫ് സി വുമൻസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് അതിനും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ്സ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് വളർന്നു വരുന്ന താരങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രചോദനമാകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വുമൻസ് താരങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോഷറിനും ഇതൊരു കാരണമാകും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് മാത്രം പോരാ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കറിയാം കുഷാൽ ദാസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പറയാം ഇപ്പം എ എഫ് എഫിൻ്റെ ലൈസൻസ് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നിർബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കൂടി അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആകുമായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ഐ ലീഗ് ഐ
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കമൻറ്റ് ഇട്ടത് കമൻറ്റ് ഇടാതിരുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കമൻറ്റ് ഇട്ടതാകാം ഒരുപക്ഷെ അവർ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടേക്കാം സോ മറ്റു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ വ്യൂസ് കുറവാകാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ നമ്മുടെ കുറേ ഫാൻസ് നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന നിലയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വ്യൂസ് കുറവെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് ആർ ലേഖ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗോകുലത്തിന് മാത്രമാണ് നല്ലൊരു വുമൻസ് ടീം ഉള്ളത് അതുപോലെ എല്ലാ ടീമും ഐ എസ് എൽ ആൻഡ് ഐ ലീഗ് ക്ലബ്സ് ഷുഡ് ബി ഹാവ് എ വുമൻസ് ടീം മോർ ടീംസ് മോർ ചാൻസസ് ഫോർ അവർ വുമൻസ് ടീം തീർച്ചയായിട്ടും ആ നമ്മളുടെ ഇപ്പം പുതിയൊരു എ എഫ് എഫിൻ്റെ ഒരു ക്ലബ് ലൈസൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം നമുക്ക് വുമൻസ് ടീമുകൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എല്ലാ ക്ലബുകൾക്കും ഐ ലീഗ് ആട്ടെ ഐ എസ് എൽ ക്ലബുകൾ ആട്ടെ ഒക്കെ വരും അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലബുകൾക്കും വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഒരു ഈ ഒരു ഐ ഡബ്ല്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു നമുക്കറിയാം ഒരു വൺ വെന്യൂല് ഒരു വൺ മന്ത് നടക്കുന്ന ലീഗാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു വലിയ ലീഗ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ വുമൻസ് ടീമിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പോഷറും ഗെയിം ടൈമും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് വുമൻസ് ടീം തീർച്ചയായിട്ടും മെൻസ് ടീം വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണേണ്ടത് വുമൻസ് ടീം ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദൂരം അതായത് എന്ന് നമ്മൾ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ദൂരം കുറയും അത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലീഗ് വുമൻസ് ലീഗുകളിലും വരട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വുമൻസ് ടീം നമ്മുടെ ഏഷ്യയിൽ ഒരു മിന്നി തിളങ്ങുന്ന പെർഫോമൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ ഫിഫ വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പിലും കളിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗോകുലും കേരള എഫ് സിക്ക് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ആണ് എല്ലാ ക്ലബുകൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം എ എഫ് എഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈസൻസ് വേണമെങ്കിൽ ണെങ്കിൽ പക്ഷെ നേരത്തെ തന്നെ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തതിന് അവർക്ക് ഒരു വലിയ സല്യൂട്ട് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ജലീൽ ചോലയിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു മച്ചാന്റെ കമന്റ് ആണ് തീർച്ചയായും വനിതാ ഫുട്ബോൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടയർ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഫുട്ബോൾ രാജ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ വളരണം എങ്കിൽ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും സാന്നിധ്യം അറിയിക്കണം പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും കരുതാം ഫുട്ബോൾ രംഗത്ത് ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് നല്ല ടീം വേണം റോ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയം തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇതിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഗേൾസ് വളർന്നു വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കായിക വിദ്യാഭ്യാസവും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ അത് ഏത് സ്പോർട്സിലാവട്ടെ അപ്പം ഫുട്ബോളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തന്നെയാണ് അത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വെറും സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിസ്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല ഇറങ്ങേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ മേഖലയിലും സ്പോർട്സ് ആകട്ടെ സ്പോർട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലേ അപ്പം അതിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഗ്രാസ് റൂട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ യൂത്ത് ലെവലിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം മെൻസിൻ്റെ ആട്ടെ അതുപോലെ ഗേൾസിൻ്റെ ആട്ടെ എല്ലാം ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ വില കൽപ്പിക്കേണ്ടത് സോ ഗൈസ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടോക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ക